Mwanafunzi wa Dakta. Sasa uwanogeshe familia, ndugu jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure. Halo pesa kwenda Halo pesa na Halo pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi. Halo telo pamoja katika ub- Ni siku nyingine ya Alhamisi ya Januari 31 mwaka 2018 tunakutana ili kupata muktasari wa yale yaliyojiri leo mimi ni Aurea Simtoi Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu imeelezwa kuwa rufaa ya kupinga dhamana iliyokatwa na upande wa mashtaka dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Freeman Mboe na mbunge wa Tarime mjini Esther Matiko itaanza kusikilizwa Februari 18 mwaka 2019 katika mahakama ya rufaa taarifa hiyo imetolewa leo Alhamisi Januari 31 na wakili wa serikali wa Kyo Simon mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Kelvin Mhina wakati wa shauri hilo lilipokuja kwa ajili ya kutajwa wanki amedai kuwa kesi ilikuja kwa ajili ya kutajwa na kwamba wanasubiri uamuzi wa mahakama ya rufaa Watu watatu wakiwemo Kikongwe mwenye umri wa miaka 84 wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kukutwa na silaha aina ya gobole iliyotengenezwa kienyeji huku akidaiwa kuishi nayo eneo la ndani ya dampo la kutupa taka ngumu baada ya kujenga kibanda kata ya mafisa mkoa ni Morogoro. Akizungumza na MCL Digital mjini hapo kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Willy Brody Mutafungwa amesema Watuhumiwa hao walikamatwa jana muda wa saa saba mchana na wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa uchunguzi zaidi pamoja na upelelezi. Watu watatu ambao ni watu wazima na kijana mmoja na tunafanya mahojiano ya kina kuhusiana na tuhuma walizonazo za kukutwa wakiwa wanamiliki silaha iliyotengenezwa kienyeji ikiwa na risasi za shotgun zipatazo saba unga wa baruti ya kulipulia silaha lakini pia tumewapata na vimiminika na unga mwingine ambao bado tunaofanyia uchunguzi ili kubaini ni unga wa aina gani tulipokea taarifa kutoka kwa wenzetu wa halmashauri ya wilaya ya Morogoro ambao walikuwa wanafanya operation ya kuondoa watu wanaokaa pasipo utaratibu kwenye maeneo ya kutupataka yani madampo Mbunge wa Arusha mjini kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema God bless Lema amesema ikiwa spika wa bunge Job Ndugai atathibitisha kuwa tundu liso amelipwa fedha kwa ajili ya matibabu atajiuzulu bunge wake Alhamisi Januari 31 2019 bungeni jijini Dodoma Ndugai amesema hadi mwisho wa mwaka 2018 Lisu ambaye ni mbunge wa Singida Mashariki kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema alikuwa amelipwa shilingi milioni 207.8. Amesema pia mwanasheria mkuu huyo wa Chadema alilipwa shilingi milioni 43 zilizotolewa kama mchango wa matibabu yake kwamba jumla ya fedha alizolipwa ni shilingi milioni 250. Ndugai amesema leo kuwa Mbunge huyo amekuwa akilalamikia kila wakati kuwa bunge halimjali kitu ambacho hakina ukweli ndani yake na hakuna madai kama hayo. Na tuhitimishe matukio kwa kupata habari za michezo ambapo Simba imetua kibabe kule Misri kwa ajili ya mechi yao dhidi ya Al Ahli lakini kuna jambo ambalo limeanza kuatisha mapema licha ya kuendelea kujenga moyo wa upambanaji na kusaka matokeo uwanjani kikosi cha Patrick ya Usimzi kimekutana na noksi ya kupangwa na kuchezeshwa na mwamuzi Magwete Ndiye ambaye hana rekodi nzuri kwa timu zinazocheza ugenini dhidi ya klabu kutoka Warabuni na kwa habari hizo za michezo tunakuwa tumefikia mwisho wa MCL matukio kwa leo tutakutana tena kesho lakini ukitaka kuzipata habari hizi zitafute katika magazeti ya mwananchi The Citizen na Mwanasport ukitembelea mitandao yake ya kijamii na tovuti za magazeti hayo utapata mwendelezo wa yale yanayojiri ndani na nje ya nchi hadi wakati mwingine jioni njema <tune>